Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema dalili za mume asiyependezwa na uchi wa mkewe dalili za mume asiyependezwa na uchi wa mkewe ni mada ambayo nakuletea hapa siku ya leo nikiwa na kichwani na kesi kadhaa za wanawake ambao wamekumbana na magumu ndani ya ndoa zao kwa mfano huyu dada anasema kwamba alikuwa hanihitaji lakini baada ya kugundua kwamba ananisaliti akaanza kunihitaji sasa hivi hanihitaji tena ni mwezi umeshapita hatujafanya mapenzi mbona huyu mwanaume ananitia majaribuni jamani eh Unaweza kuona jinsi gani anasema ananitia majaribuni kwa sababu gani kama atafanya mapenzi na mimi wacha kuna wanaume wengine wanatongoza inakuwaje kuna mama naongea na mama mwingine mmoja kabla sija shoot video hii asema sisi na miaka 37 sisi kila za tendo la ndoa hivi mwanamke anapokojoa inakuwaje anakojoa mama mkojoa kawaida mama wa miaka 37 hajui kukojoa kukoje asema sina hamu kabisa hisia una dawa yote ya kurudisha hisia haya yote ni magumu sawa ni magumu unashindwa kuelewa inakuwaje wakati wazazi wanakuambia wanapata utamu wakati wazazi wameza um, um, wanafanya nao mapenzi kila siku lakini wewe inakuwa mwanzi anakukwepa mwanamke mmoja ananisumia huyu dada wa miaka 24 yuko ndani ya ndoa miaka mitatu asema hivi nikienda kukaa alipokaa anasogea na hama saya haya na kisha sawa mwingine akasema kwamba unakuta mwanaume amebadilika tendo la ndoa halitaki kuwa na wewe alafu unajikuta anakuwa mkali mkali tu Yaani hata kama kosa sio la kwake inapaswa kumbe msamaha. Hayo ni magumu. Inakuwaje huyu mwanaume ambaye amekutolea mahari, anakuona wewe sasa hivi kama kama msiko, kama kero. Mwanamke mwingine akasemaje? Wasema mume wangu ananiambiaje na hisi mabadiliko kwenye uchi wako? Huyu ni mwanaume anamwambia mwanamke, "Na hisi mabadiliko kwenye uchi wako?" Mwanamke mwingine akaniambiaje? "Daktari nimechepuka. Nimekutana na tango. Yaani sasa hivi namuona mume wangu kama mtoto." <laughs> Asema nimekutana na tango na muona mume wangu kama mtoto. Yaani amejaribiwa baada ya kuchepuka. Akutana na tango, linamsumbua sawa sawa. Sasa sida ni kwamba unaweza kuona kwamba kuchepuka ni solution lakini it's not a solution. This is your man. Sawa. Sasa lazima ujue dalili za mume asiyependezwa na ladha ya uchi wako sio kwa sababu uchi wako ni mbaya. Inawezekana kwa kiasi fulani sawa kama kuna ngine na midomo mikubwa wengine na midomo midogo wengine na pua kubwa wengine na pua ndogo wengine na macho makubwa wengine na macho madogo hiyo tofauti ipo hata kwenye uchi vile vile sasa ni jinsi gani ya kumfanya mwanaume asione hiyo tofauti msikilize huyu dada sawa msikilize huyu dada hiyo dada nimechat naye anasikitisha kidogo lakini nimemsave kama kipato sawa huyu dada nimechat naye msikilize huyu dada sawa sikiliza yuko Dar es Salaam asema habari daktar mimi ni shabiki yako na uliwahi kunitumia majarida ila kwa bahati mbaya niliibiwa simu uzuri alikuwa kwenye email juzi nilipata simu mpya nikaingia na kuanza kuyaangalia nikachagua mada moja ile ya kufanya urafiki kwenye uume wa mwanaume na kuchezea uume kwa mikono dokta nikaangalia vizuri ile video kwa makini kila hatua maelekezo yake yote jana nikakutana na mister si nikafanya bwana <coughs> uwezi amini daktar alichoniambia kwanza alishangaa sana nikajifanya na acha kuchezea ume wake akaniambia please endelea kuchezea hivyo hivyo <coughs> nikamjibu nimeogopa cause umeshangaa akajibu hivi tokea nimeanza mapenzi na nimekutana na wanawake wengi sijawahi wala kuona au kufanyiwa hiki unachonifanyia pia akaniambia kwa nini nimechelewa kumfanyia hivyo siku zote hizi uweze amini dokta. pale nikakukumbuka wewe dokta mahaba alifurahi sana na nimekuwa nimekuwa wa pekee ya kwanza kama unakumbuka ilikuwa ile ya tibag yani ya kuchezea korodani za mwanaume hiyo ni video nyingine tofauti ambayo nilimtumia udada ye kwa ya ambaye ameanza kuitumia ile fanya urafiki na ume hii ya pili fanya urafiki na korodani sawa inaitwa tibagging sawa nimeshaizungumzia hapo kwenye channel yangu sawa sasa hii pili asante doctor umejenga ndoa yangu tena mafuta ambayo nilitumia katika kufanya urafiki na uume wa mume wangu ni ya olive oil nimeshindwa kununua wanda 8 shilingi 18 imenishinda kipato changu kidogo 
na kaniambia hivi kabla ya chochote natakiwa kumfanyia vile vile kuanzia leo <laughs> hataki kisi kwanza anataka kuchezewa ubo dokta watu wanaweza wasiamini unachofundisha ila umebarikiwa kama watafuatilia hakuna kidume kinacho hakuna kidume kitachepuka dokta na kuambia ni kweli <laughs> na mwingine mbaya kaniambia dokta wanaume wananililia yani <laughs> wananililia ndio 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 kutoka mbele anyway hivi ili mwanaume asiangalie tofauti iliyopo ya uke wako lazima umpe utamu wa kiwango cha juu sana sasa ndiyo mwanaume amepizi lakini amepizi katika kiwango kidogo hiyo inaitwa ruined orgasm ndaizunguzia nitaandala nimeshaandalia nita, mada moja iko hapa tayari nimeshaiweka hapa kwenye youtube lakini nitaifanyia utafiti zaidi manake naona hizi cases zimekuwa nyingi kidogo za watu kuambia bwana sisikii ladha ya uke wako zimekuwa nyingi kidogo kwa hiyo nitaifanyia utafiti zaidi na kuleta hapa kwenye, kwenye mada nyingine tofauti sawa sasa sasa ni chama changamoto kwa sababu hivi mwanaume anapochepuka sawa <laughs> mwanaume anapochepuka akaenda nje sio kwamba yule mwanamke anauke tofauti kama dada moja alivyoniambia kutokea Dar es Salaam hivi hivyo sawa amechepuka sasa anashangaa mume wake alimwambia yani yani yani, <laughs> yani ni kama huyu dada aligundua kwamba mume wake anachepuka na mwanafunzi sawa akamsema yule mwanafunzi mwalimu wake ni rafiki yake akamwambia yule mwalimu mwalimu hebu kamata simu hiyo binti tupekue kwa hiyo akamata akakuta akakuta mume wake anamwambia yule binti mwanafunzi kama uki wa mke wangu unapo haya sio sio mtamu sio nini sasa sikiliza <laughs> sikiliza wanaume wajinga sana sana asilimia kubwa ya wanaume wajinga sana wanaitwa wanaitwa uh, lizard mentality yani akili yao ni kama ya mjusi iko kama unafahamu kiingereza angalia lizard mentality utaikuta iko kwenye sayansi ya ubongo madam sawa akili zao kama za mjusi wanaruka ruka wanaangalia angalia hivi sasa sikiliza kwa ni kujidanganya tu. Kitu msingi na kinapata kwa hivi. Lazima uifocus akili ya mwanaume, ifocus kwenye utamu na utoa. Kama udada alizungumza kwenye message mwanaume akisomea hivi. Sasa anauliza, "Kwa nini siku zote hujanifanyia hivi?" Unaona? "Kwa nini siku zote?" Afu tena anapewa maelekezo sasa. Hivi, kabla tujaanza kutombana lazima siku zote wananifanyia hivi hivi. Kwa sababu inatengeneza mlundikano wa hisia. Anavyomwandaa, atakapokuwa anapiza, anapiza full orgasm. Anajaza kikombe. Hmm kasa yeye ana ana pizi robo kikombe askira aweza kukumbuka hasa kwenye mchepuko wanafanya mara moja moja mara moja kwa wiki kwa hiyo hawezi akaiona clear yani kwa uwazi mkubwa tofauti ya uki ule mwanamke atamsifia sasa umama amechepuka anasema hivi mume wangu anasema mimi sina laza ameambia yule mwanafunzi mbona huyo mchepuko ananisifia <laughs> Mbona mchepuko ananisifia? Unaweza kuona? Sasa kuna utafuya na utafuti ya ukubwa ubo, urefu, unene. Kuna mwingine imepita kushoto mwingine imepita kulia. Kwa hiyo mtana pause netofutiana. Kwa hiyo kama mchepuko anaambia yule pinda kulia, ya mume wake bila kushoto, lazima utaona tofauti. <laughs> Unaweza kuona? Kwa hiyo usijidanga, aika ni kwamba mbona mchepuko ananisifia? Labda ubo wake ni mwembamba au ni mnene au ni mrefu au umepita kwenda juu ama una tibua G-spot. Sasa <laughs> sasa kujua. Sikiliza jamani, huyu dada sawa, mume wake anasema hivi, anasema uongo mwingi, hata juu ya mambo madogo anadanganya, danganya kama juu ya mambo madogo. Lakini ameacha kufanya mapenzi na yeye. Usi, kwa inakuwa ni kelo. Akikio akikosea ombi msamaha. <laughs> Asa kianza kuchepuka, hata kikuulizwa maswali. <laughs> Anaambia unapenda kulalamika. Sawa, <laughs> asema alafu hapendi apost picha anayo wae pamoja hata kaposti peke yake na wengi sasa hivi nimeshaona nifanye uchunguzi kwenye Instagram nimeangalia kwenye Facebook utakuta mke anaposti picha za yeye na watoto yeye na watoto mke mama wake muoni hata wewe msuri kiasi gani utakuta mara nyingi yuko peke yake anaposti posti mwenyewe masikini natia huruma wanasikitika sana nikiona hivyo sasa njapo la msingi ufahamu mtazamaji unaniangalia wewe moja kati ya dalili kwamba unapoona mpenzi wako hana hamu na wewe hafurahi kufanya mapenzi na wewe ni moja kati ya dalili kwamba hafurahi kufanya mapenzi na wewe kwa nini wakati mwanzoni alikuwa anafurahia imekuwa kuna mabadiliko na kesi nyingi sawa sipendi kupoteza muda wako na kula bando zako lakini na kesi nyingi sana kuna jambo la msingi ufahamu kwamba uweze kuiteka akili ya mwanaume jaza utamu 
Kuna mikao mbalimbali uchague mkao gani? Kuna jinsi ya kuweka miguu sio unaweka miguu tu kama mihogo sokoni. Sawa. Miguu na yeye kuna utaalamu wake kuweka miguu ili mwanaume apate msugwano wa kutosha kwenye ume wake. Hasa sikimia kubwa wanaume wapitia masturbation, anapenda msugwano mama mmoja kanipigia simu. Maski nataka olewe, mume wake alishafariki. Amepata mwanaume anampenda kweli. Lakini huyu mwanaume anataka aitembee naye kinyume na maumbile. Anamwambia sasa unaye mtu ambaye anakupenda, si unampa chochote anachokitaka. Ataka mwingilie kinyume na maumbile. Hasa mama ananipigia simu, "Doctor, nifanyeje?" Hmm? Nikamwambia ushauri na ipo shilingi 5000 hajalitafuta. Mwanake ataanza kufirwa hivi karibuni. Sasa mwanaume anamwambia, "Mtu una mtu naye mpenda, utampa kila kitu. Utampa kila kitu, si nakupenda, si unajua. Na ni kweli ndio anasema kwamba huyu mwanaume ananipenda, lakini anataka mfile." Sasa ina madhara kufilana, mfile mwanamke kuna madhara. Kani sasa udara kwa sababu anapendwa, ataingizwa mahali pabaya, imekuwa mtego. Sasa kwa nini mtu atakaye mgeuze mtu wake na kinyume na maumbile? Kule mbele kuna kasoro gani? <laughs> Wanawake, nisikilizeni jamani, sawa kuna pompaya. Pompaya ni staili ya kubana uume kwa kutumia uke. Na video clip yake na ina mafundisho yake ambayo nimeandaa ipo. Sasa kama unaona shilingi kumi kubwa, mapenzi yamekushinda. Sawa? Kama una elfu kumi nyingi sana, mapenzi yamekushinda. Kabisa, napenda kuambia hii wazi. Na usilingie uzuri wako hata uzuri wako utakusaidia. Hii dunia imebadilika sana sana sana. Wazuri wangapi wanaachwa? <laughs> na mwana dada anapiga Instagram, ni mzuri kwa yale mapaja marefu, anapiga marefu. Lakini yuko peke yake. Mama yake yuko wapi? Kimwangalia sijui alikuwa superstar wa nini sijui. Mwangalia ameangalia profile yake nikakuta eh alikuwa ni mtu maarufu kipindi fulani. Yaani anastahili kuzunguza umaarufu wake kwa eneo gani? Lakini huyu dada sio mzuri sana. Lakini kutokana ule umaarufu wa ule uh, aliyopata kwa maana kidogo anajirusha peke yake na nani kwenye Instagram una muangalia maskini kuna anajirusha peke yake mwa wake yuko wapi <laughs> Jamani mapenzi matamu kiajudia kwa lazima utengeneze utamu wa kutosha mwanzio anaangalia utamu wa sangalia mapungufu yako Hizo video unaweza kutumia kwa njia ya Gmail barua pepe mtandao wa Google gharama yake ni shilingi 10 mtu tala namba yangu ya simu ni 3000 wasiliane muda wangu umeishia 07 sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne, nitaruria, sifuri saba, tano, nne, sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nne. Na kwa dikia pochini, ichukue, itakusaidia sana, and God bless you, bye.